আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা লঘু তেল থেকে বেনজিন এবং টলোইন পৃথকীকরণ এই পদ্ধতি সম্পর্কে পড়ব তো আলকাচ্চাকে 170 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করলে যে যে পদার্থটা আমরা পাই সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে লঘু তেল তাহলে আলকাচ্চা থেকে প্রথমে 170 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা পাবো লঘু তেল তো এই যে এই লঘু তেলের মধ্যে তিন ধরনের পদার্থ থাকে অম্লীয় পদার্থ ক্ষারীয় পদার্থ এবং নিরপেক্ষ পদার্থ অম্লীয় পদার্থ হিসেবে আমরা পাই হচ্ছে ফেনলকে অম্লীয় হবে ফেনল ক্ষারীয় উপাদান হিসেবে থাকে অ্যানিলিন থায়োফিন পিরিডিন ইত্যাদি পদার্থ এবং নিরপেক্ষ পদার্থ হিসেবে আমরা পাই হচ্ছে বেনজিন টলোইন জাইলিন ইত্যাদি পদার্থকে তো এখন আমাদের এই লঘু তেল থেকে মূলত বেনজিন এবং টলোইনকে আমরা পৃথক করব বাকি উপাদানগুলো আমাদেরকে আ এই লঘু তেল থেকে এই করে ফেলতে হবে আলাদা করে ফেলতে হবে আমরা মূলত বেনজিন এবং টলোইনকে এখান থেকে নিব তো এই কারণে আমরা অম্লীয় এবং ক্ষারীয় পদার্থগুলোকে দূর করার জন্য যথাক্রমে এই লঘু তেলের সাথে অম্লীয় উপাদান দূর করার জন্য 10% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশাবো এবং ক্ষারীয় উপাদান দূর করার জন্য আমরা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাবো গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যানিলিনের সাথে বিক্রিয়া করলে সেখানে লবণ তৈরি হবে আমরা দেখলাম অ্যানিলিন অর্থাৎ ক্ষারীয় উপাদানের সাথে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করলে লবণ তৈরি হচ্ছে অ্যানিলিন সালফেট তো এই লবণ তৈরি হওয়ার কারণে লবণগুলো অধিক্ষিপ্ত হয় তো আমরা এখান মোট লঘু তেল থেকে লবণটাকে আলাদা করতে পারি একই ভাবে অম্লীয় উপাদান দূর করার জন্য অর্থাৎ ফেনলকে দূর করার জন্য আমরা 10% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে লঘু তেলের সাথে মেশাবো তাহলে ফেনল আর লঘু তেল আর ফেনল এবং 10% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ফিনেট এবং পানি উৎপন্ন হচ্ছে এখানে সোডিয়াম ফিনেটটা লবণ এবং পানি আমরা জানি অ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়া লবণ ও পানি তৈরি হয় তো অম্লীয় এন যে ফেনলটা সেটা অ্যাসিড হিসেবে এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার হিসেবে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি তৈরি করছে তো এখন লঘু তেলটা যে অবশিষ্ট রইল সেই লঘু তেলের মধ্যে কিছু কিছু পরিমাণে অব্যবহৃত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে যেতে পারে এই কারণে লঘু তেলটাকে বারবার ধৌত করা হয় তো বারবার ধুয়ে নিলে অব্যবহৃত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা আলাদা হয়ে যায় তো এখন যে লঘু তেলটা অবশিষ্ট রয়েছে এই লঘু তেলটাকে আমরা যদি আবার 70 থেকে 110 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করি তাহলে এই লঘু তেল থেকে আমরা পাব হচ্ছে 90% বেনজল এই প্রাপ্ত লঘু তেল যে লঘু তেলের মধ্যে বেনজিন জাইলিন টলোইন ইত্যাদি উপাদান মিশ্রিত ছিল এই লঘু তেলটাকে আমরা 70 থেকে 110 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আবার আংশিক পাতন করলে সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি 90% বেনজল এই 90% বেনজলের প্রধান উপাদান হচ্ছে বেনজিন টলোইন এবং জাইলিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে বেনজিন 84% টলোইন থাকে 13% এবং জাইলিন পাওয়া যায় 3% এখন এই বেনজল যে উপাদানটা পেলাম আমরা এই বেনজলটাকে আবার যদি 80 থেকে 82 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করা হয় তাহলে এই বেনজল থেকে আমরা মোটামুটি বিশুদ্ধ বেনজিন পেতে পারি এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বেনজিনটা প্রায় 99% বিশুদ্ধ হয়ে থাকে আর এই বেনজল 90% বেনজলের সাথে যদি আমরা 50% বেনজল মিক্স করে তারপর সেই মিশ্রণটাকে আবার 108 থেকে 110 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করা হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা পাব হচ্ছে মোটামুটি বিশুদ্ধ টলোইন তাহলে 90% বেনজল প্লাস 50% বেনজল এদেরকে আমরা 108 থেকে 110 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করব তাহলে আমরা পাব হচ্ছে মোটামুটি বিশুদ্ধ টলোইন তো এই প্রক্রিয়ায় আমরা লঘু তেল থেকে বেনজিন এবং টলোইন এই দুইটা উপাদানকে আলাদা করতে পারি তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য